ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಿದವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದವೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಸಾಹತು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಸುತ್ತ ಬ್ರಿಕ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನ ರಾಜರು ಇಕ್ಷವಾಕ ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಗಳು ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲರಿಷ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದವೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಏನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಗಳು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದವೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರೇಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಓನ್ ಆರ್ಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಾಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಬಹುದು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಗೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೋಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ ರಿವರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಡೆಲ್ಟಾ ಏರಿಯಾ ನಂತರ ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಿವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಲಕಮ್ಮ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಬರೋದು ಪಲ್ಲೇರು ಮನ್ನೇರು ಪೆನ್ನೇರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ ಗಳನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಕ್ ಗಳಂತ
ನಂತರ ನಾವು ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಈ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಯೂಸಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಯಾಸ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಿಗೆಂಟು ತಾನು ಬಂದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ರೆಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜುಡಿಷರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಜುಡಿಷರಿಯ ಮೇಲೆ ಲಾಬಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಜುಡಿಷರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಯು ಎಸ್ ಎಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾಯ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ತರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಬಹುದು ವೈಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಇಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ಐಆರ್ಎಲ್ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರುದ್ವಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಗುರುದ್ವಾರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ವೀಸಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಲಾಹೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರ ಐನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜಯಂತಿ ಆಗೋದಿದೆ ಇದರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬಂದು ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಇಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಏರಿಯಾದ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಈ ಎರಡನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಾವಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ರಾವಿ ನದಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಆರ್ ಆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರ
ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಗೇನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಇನ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಗೇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೇನೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಅರವತ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಕೇಳಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಗ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ
ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಂತರ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕೇವಲ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಆಗಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಎಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳಿಂದನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸಿರಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎ ತಾನು ಬಂದಿದ್ದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕುರ್ದಿಶ್ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿರಿಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕುರ್ದಿಶ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂರನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಬ್ಬರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೋಚಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಫರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಫರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಬಫರ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಟರ್ಕಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಟರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟರ್ಕಿ ಈಗ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಿರಿಯಾದ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆ ಈಗ ಸಿರಿಯಾದ ಒಳಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಪೀಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇ
ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರು ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ರೋಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಷ್ಯಾಗೆ ಕೂಡ ಇದು ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಬರೋದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ ವಿನ್ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರ್ದ್ ಸಮುದಾಯದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಕನ್ಸನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಚಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮೀಟಿಂಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಸಿರಿಯಾದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾದ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಂತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಪೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೀಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೆಕ್ ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೆಕ್ ಮೋಹನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಚೈನಾ ದೇಶ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ವು ಜಾನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಅಕ್ಸೆಚಿನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜಾನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಚಿನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಸೆಚಿನ್ ಅನ್ನ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಚೈನಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾದ ವಾದ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದ ಆದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ನ ವಾರ್ ನ ನಂತರ ಚೈನಾ ಈ ಅಕ್ಸೆಚಿನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನ
ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್